আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি তো মাইক্রোসফট এক্সিসে আমরা যখন ডেটাবেস নিয়ে কাজ করব বা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব তখন একটি ব্যাপার আমাদের অবশ্যই জানতে হবে অর্থাৎ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক আছে সেটি হলো মাইক্রোসফট এক্সিস ডেটা টাইপ তো আজকের এই ভিডিওতে আমি মাইক্রোসফট এক্সিসের ডেটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক ওকে আমরা প্রথমে মাইক্রোসফট এক্সিস আমাদের পিসি থেকে রান করাচ্ছি দেন আমরা একটি ব্লাঙ্ক ডেটাবেস সিলেক্ট করে এই ডেটাবেসটির নাম আমরা দিতে পারি স্টুডেন্ট ডেটাবেস দেন আমরা এটিকে ডেস্কটপে সেভ করি দেন আমরা ক্রিয়েট করি ওকে এখন আমরা একটি টেবিল ক্রিয়েট করব এবং টেবিল ক্রিয়েট করার পরে আমরা টেবিলের ফিল্ডগুলো তৈরি করব পাশাপাশি ওই ফিল্ডের এগেনস্টে আমরা যে ডেটা টাইপ ব্যবহার করব এই ব্যাপারটি এখন আমরা তৈরি করব ওকে তো আমরা প্রথমে এই টেবিলকে সেভ করে নিচ্ছি তো টেবিলকে সেভ করার পদ্ধতি আমরা জানি এই সেভ বাটনে ক্লিক করলে সেভ এস ডায়লগ বক্স আমরা পাচ্ছি তো স্টুডেন্ট ইনফো দিয়ে আমি সেভ করি দেন আমরা ওকে করি আচ্ছা এখন বাম পাশের প্যান থেকে আমরা এই স্টুডেন্ট ইনফোর উপরে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে এখানে ডিজাইন ভিউ আছে এই ডিজাইন ভিউতে যাব তাহলে এখানে লক্ষ্য করুন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিল্ড নেম আছে এবং ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেটা টাইপ এবং এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেসক্রিপশন এটি হচ্ছে অপশনাল আচ্ছা মূলত ডেটাবেস তৈরি করার সময় আমরা কোন ফিল্ডে কোন ধরনের ডেটা রাখবো এটি আগে থেকেই নির্ধারণ করে দিতে হবে আর এই ডেটা টাইপ ঠিকঠাক মতো নির্বাচন করা বা নির্ধারণ করা এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার আচ্ছা প্রথমে আমরা এখানে যে ফিল্ড নেম আছে আমরা ফিল্ড নেমগুলো একটু টাইপ করে নেই দেন আমরা আমাদের ডেটা টাইপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ওকে আইডি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডেফল্ট ক্রিয়েট হয়ে আছে তো এটি এই অবস্থায় থাকুক দেন আমরা পরে যাচ্ছি যেহেতু আমরা একটি স্টুডেন্ট ইনফো বা ইনফরমেশন তৈরি করব তাই রোল নাম্বার আমাদেরকে দিতে হবে তো আমি রোল নাম্বার দিচ্ছি দেন আমরা পরবর্তী যে ফিল্ড আছে সেখানে যাচ্ছি এখানে আমরা দিতে পারি স্টুডেন্টের ফার্স্ট নেম দেন পরবর্তীতে আমরা দিতে পারি লাস্ট নেম একটি ব্যাপার লক্ষ্য করুন আমি যখন ফিল্ডে কোনো ডেটা রাখছি তখন ডান পাশে লক্ষ্য করুন ডেটা টাইপের এখানে একটি এই ধরনের অপশন আমরা পাচ্ছি কিন্তু এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে এখানে আমরা ডেটা টাইপগুলো দেখতে পাবো তো আমি প্রথমে শর্ট টেক্সট দিয়েই যাচ্ছি এরপরে আমি এগুলো আলোচনা করব ওকে এরপরে আমরা দিতে পারি ফাদার নেম দেন আমরা দিতে পারি মাদার নেম দেন এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাড্রেস দেন আমরা দিতে পারি সিটি দেন আমরা দিতে পারি এখানে ডেট অফ বার্থ দেন আমরা এখানে ইনক্লুড করতে পারি মোবাইল নাম্বার দেন আমরা এখানে দিতে পারি ক্লাস এরপরে দিতে পারি অ্যাডমিশন ডেট এরপর আমরা দিতে পারি নোটস এরপরে দিতে পারি আমরা গ্রুপ এরপরে দিতে পারি আমরা সেক্স এরপর আমরা দিতে পারি এখানে অ্যাটেন্ডেন্স এরপর আমরা দিতে পারি মার্কশিট দেন আমরা এখানে দিতে পারি মিসলেনিয়াস ডকুমেন্ট এরপরে লাস্টে আমরা দিতে পারি পিকচার তো ভিওয়ার এটি মূলত স্টুডেন্ট ইনফরমেশনের জন্য এই ডেটাগুলো আমরা এখানে রাখতে পারি আর সেখানে আরেকটি ব্যাপার বাদ পড়ে গেছে সেটি হলো স্টুডেন্টের ফি আমরা দিতে পারি এখানে ঠিক আছে তো আমরা মূলত যেহেতু ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তাই এই ব্যাপারগুলো আমি নিয়ে এসেছি অর্থাৎ যে কয়টি ডেটা টাইপ আছে এই সবগুলো ডেটা টাইপ বোঝানোর জন্য এখানে ফিল্ডে আমি কিছু ডাটা রাখছি এই জন্য আমরা এখানে ফি নিতে পারি তো এখানে ক্লিক করার পরে 
আমরা উপরে একটি রিবন দেখতে পাচ্ছি ইনসার্ট র আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করব তাহলে নতুন একটি র আমরা এভাবে পেয়ে যাব আচ্ছা এভাবে আমরা আরো একটি র এখানে ক্রিয়েট করে নেই আরো একটি নেই তিনটি র আমরা ক্রিয়েট করেছি তো প্রথম যে র আছে এখানে আমরা দিতে পারি ফি দেন এরপরে আমরা দিতে পারি পেড ফি এরপরে দিতে পারি আমরা ডিউ ফি আচ্ছা এই অবস্থায় থাকুক আচ্ছা এখন আসে আমরা আইডির যে ডেটা টাইপ আছে এটি আমরা দেখতেই পাচ্ছি অটো নাম্বার এখানে অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং এরপরে আমরা দিতে পারি এখানে শর্ট টেক্সট আমরা ব্যবহার করতে পারি রোল নাম্বারের শর্ট টেক্সট আমরা ব্যবহার করতে পারি এরপরে ফার্স্ট নেম আমরা শর্ট টেক্সট রাখবো লাস্ট নেম আমরা শর্ট টেক্সট রাখবো ফাদার নেম শর্ট টেক্সট ঠিক আছে মাদার নেমের এখানে আমরা শর্ট টেক্সট রাখতেই পারি এরপরে অ্যাড্রেস আমরা শর্ট টেক্সট রাখতেই পারি সিটি আছে সিটি আমরা শর্ট টেক্সট রাখবো দেন এখানে আছে ফি এবং পেড ফি আছে এবং ডিউ ফি আছে তো যেহেতু ফি অর্থাৎ পেড করবে এবং কিছু ডিউ থাকবে এই ব্যাপারটি আমাদের অবশ্যই এখানে ক্যালকুলেটেড যে ডেটা টাইপ আছে এটি ব্যবহার করতে হবে তো ক্যালকুলেটেড এই ডেটা টাইপ ব্যবহার করার জন্য আমরা যে ডিউ ফি এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিউ ফি এর এখানে ক্লিক করে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেটেড আছে এটি আমরা সিলেক্ট করব। এটি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমরা এক্সপ্রেশন বিল্ডার একটি অপশন এভাবে পেয়ে যাব বা একটি উইন্ডো আমরা পেয়ে যাব এখন এখানে লক্ষ্য করুন ইন্টার এক্সপ্রেশন টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অব দ্য ক্যালকুলেটেড কলাম এবং নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে আচ্ছা এখন এখানে আমাদেরকে এক্সপ্রেশন ইনক্লুড করে দিতে হবে তো এক্সপ্রেশন ইনক্লুড করার জন্য যেহেতু আমার ফি আছে তো আমরা ফি এখানে টাইপ করব এবং তার আগে অবশ্যই আমরা থার্ড ব্যাকেট এখানে ব্যবহার করব অর্থাৎ আমি যে দুটো ফিল্ডের সাথে ক্যালকুলেটেড করব অর্থাৎ ক্যালকুলেটেড ইনক্লুড করব বা এক্সপ্রেশন বিল্ডার করব অবশ্যই সেটির নেমটি আপনাকে সঠিকভাবে দিতে হবে তো দেখুন এখানে আমি ফি দিয়েছি ঠিক এই ফি এখানে দিতে হবে দেন আমরা থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ করে এখন আমরা যা করব তা হচ্ছে মাইনাস করব অর্থাৎ ফি যদি আমার দুই হাজার টাকা হয় সাপোজ ধরুন আমি এক হাজার টাকা দিয়েছি তাহলে ডিউ ফি আমার থাকবে এক হাজার টাকা এই ব্যাপারটি এখানে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখন এখানে মাইনাস ব্যবহার করব দেন আবার একটি স্পেস দিয়ে আমরা এখানে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এখন দিতে হবে আমাদের পেইড ফি আমরা পেইড ফি এখানে দিয়ে দিয়েছি এখন আমরা এখান থেকে থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ করব এবং আমরা ওকে করব তাহলে লক্ষ্য করুন আমরা ডিউ ফি এর এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেটেড আমরা পেয়ে গেছি এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেট অফ বার্থ আছে তো ডেট অফ বার্থ আমরা এখানে ডেট এবং টাইম এটি ব্যবহার করব এরপরে আছে মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার এখানে আমরা নাম্বার ব্যবহার করব ক্লাস দেখতে পাচ্ছি ক্লাসের এখানে আমরা চাইলে লুক আপ উইজার্ট তৈরি করতে পারি এর জন্য লুক আপ উইজার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা ক্লিক করব দেন এই ধরনের একটি মেসেজ আমি পাচ্ছি তো আপনাদের পিসিতে মেসেজটি নাও আসতে পারে জাস্ট এই ধরনের মেসেজ যদি আসে তাহলে এখান থেকে ওপেন করতে হবে দেন এখন এখান থেকে আমরা আই উইল টাইপ ইন দ্য ভ্যালুস দ্যাট আই ওয়ান্ট এই অপশন বাটনটি সিলেক্ট করে আমরা নেক্সট করব তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কলাম ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমরা হাই স্কুলের যে সমস্ত ক্লাস আছে এই ক্লাসগুলো আমরা এখানে টাইপ করব আচ্ছা আমাদের এখন এখানে ক্লাস দিতে হবে অর্থাৎ ক্লাস টাইপ করতে হবে তো আমরা ক্লাস এখানে দিতেই পারি আমরা ক্লাস সিক্স দিয়ে দেই এখানে দেন নিচে এসে ক্লাস সেভেন দেই ক্লাস নাইন অ্যান্ড দেন ক্লাস টেন আচ্ছা আমাদের ক্লাস আমরা টাইপ করেছি এখন যদি এখান থেকে আমরা নেক্সট করি এবং এই অবস্থায় আমরা এখান থেকে ফিনিশ করব তাহলে শর্ট টেক্সটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা যখন ফাইনালি টেবিলে কাজ করব তখন এটি আমরা দেখতে পাব যে লুক আপ উইজার্ট তৈরি হয়েছে আচ্ছা অ্যাডমিশন ডেটের এখানে আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম ব্যবহার করতে পারি এরপরে নোটস আছে নোটসের এখানে আমরা লং টেক্সট ব্যবহার করব যেহেতু আমরা নোটস টাইপের অনেক কিছু লিখব এবং গ্রুপের এখানে আমরা তিনটি গ্রুপ লুকা বুইজার্ট করে দিতে পারি এই জন্য লুকা বুইজার্ট সিলেক্ট করে আমরা আবারও এখান থেকে লুকা বুইজার্ট তৈরি করে নিচ্ছি আমরা এখানে দিতে পারি সায়েন্স এরপরে আমরা দিতে পারি কমার্স এরপরে আমরা দিতে পারি আর্টস এখন আমরা নেক্সট করি দেন এখান থেকে ফিনিশ করি 
এরপর এখানে সেক্স আছে সেক্সের এখানে আমরা লুক আপ উইজার্ট ব্যবহার করতে পারি তো এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি মেল অর ফিমেল মেল অর ফিমেল আমরা নেক্সট করি ফিনিশ করি এরপর অ্যাটেন্ডেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ইয়েস এবং নো দিতে পারি অর্থাৎ যদি স্টুডেন্ট স্কুলে আসে তাহলে ইয়েস হবে আর যদি না আসে অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ নো হবে এরপরে আমরা মার্কশিট দেখতে পাচ্ছি মার্কশিটের এখানে আমরা অয়েল অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি এবং মিসলেনিয়াস ডকুমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মিসলেনিয়াস ডকুমেন্টে আমরা হাইপার লিঙ্ক ব্যবহার করব এটি মূলত বোঝার সুবিধার্থে এবং আমরা পিকচার দেখতে পাচ্ছি পিকচার এখানে আমরা অ্যাটাচমেন্ট ব্যবহার করতে পারি